உலக தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் இந்த மெட்ராஸ் கிச்சனில் ஆந்திரா ஸ்டைல் மீன் குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வேறுக்க பெல் பட்டன் அமுக்குங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் அரை கிலோ சங்கரா மீன் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு தக்காளியை பியூரி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் பத்து பூண்டை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நைஸா ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் புளி எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் உப்பு தேவைக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாயை எடுத்துகிட்டு சீரகத்தை போட்டு வறுத்துக்கலாம் சிம்மலை வச்சு வறுக்கலாம் நல்லா தீஞ்சிரும் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் இதை இப்போ கடுகை போட்டு வறுத்துக்கலாம் நல்லா கலர் மாதிரி பொறிஞ்சு வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ எடுத்துக்கலாம் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ வெந்தயத்தை போட்டு வறுத்துக்கலாம் அது மாதிரியே கருகாமல் எல்லாத்தையும் வறுத்துக்கணும் நல்லா சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இதையும் எடுத்துக்கலாம் தாரணோன்னு மிக்சியில் போட்டு பவுடர் ஆக்கி வச்சுக்கலாம் இந்த பாருங்கள் இது மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஹீட் ஆனோடனே ஆயில் ஊற்றிடுவோம் ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே பூண்டை போட்டுடலாம் பூண்டு நல்லா செவந்து வரட்டும் நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ வந்து வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கலாம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ தக்காளி பியூரி ஊற்றிக்கலாம் தக்காளி பீரு வந்து நல்லா வா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்குங்க மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இதுக்கு இடையில இடையில கலந் கலந்து விடலாம் நம்ம நான் கொஞ்சம் பச்சை வாடை போனோம் குக்க ஆகட்டும் இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு பச்சை வாடையெல்லாம் போயிடுச்சு எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ புளி கரைச்சலை ஊற்றிடலாம் புளி வந்து நான் திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இன்னும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அது மாதிரியே நல்லா கலந்து விட்ருவோம் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுப்போம் இப்போ இப்போ மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுலாம் ஏன்னா பச்சை வாடை போகணும் புளியோட பச்சை வாடையெல்லாம் போகணும் அதுக்காக நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் நல்லா கொதிச்சு பச்சை வாடையெல்லாம் போயிடுச்சு இந்த பாருங்கள் நல்லா எண்ணெயும் மேலே தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் மஞ்சள் தூளை போட்டுருவோம் மிளகாத்தூளையும் போட்டுருலாம் மல்லித்தூளையும் போட்டுப்போம் இப்போ பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விடுவோம் இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா திக்காக இருக்கும் அந்த பொடி பவுடர் அடித்தது போட்டுட்டுருந்தேன்னா டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் வாசனையும் நல்லா இருக்கும் இப்போ பவுடர் போடக்கூடாது நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் நல்லா எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகணும் பச்சை வடை இருக்குது இப்போ மூடி போட்டுடலாம் மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் போகிற மிளகாத்தூள் போட்டு இடையில இடையில கலந்து விடுங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செய்யுங்க நல்லா பச்சை வடை போட்டும் மூடி வச்சிடலாம் நல்லா பச்சை வடை போயிட்டு இப்போ நல்லா வாசனையும் வந்துருச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் மேலே கலரும் நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு இந்த டைமில் மீனை போட்டுருவோம் நம்ம 
ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடுங்க மொத்தமாக போட்டுறாதீங்க ஒரே இடத்துல கிள கிளற முடியாது நம்ம மீன் கிளறினோம்னா உடஞ்சிரும் மீன் போட்டால் கிளறவே கூடாது குழம்பு குழம்பில் உள்ளார போகிற மாதிரி மீன் அமுக்கி விடுங்க அப்படியே கரண்டியால் லைட்டாக நான் எப்படி பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரியே பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நல்லா பண்ணியாச்சு பாருங்க இப்போ எல்லாம் மீன் கிளறு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் மீன் மூடி போட்டுருவோம் போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் உடஞ்சிடாமல் மீன் உடஞ்சிடாமல் அப்படி கிளறி விடுங்க அடியிலேருந்து கிளப்பி விடுங்க அந்த பாருங்கள் நான் எப்படி செய்கிறேன் பாருங்கள் லைட்டாக தான் செய்யணும் ஒவ்வொரு மீனாக அப்படியே ரொம்ப கிண்டிடக்கூடாது போட்டு பொதுவாக மீனே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த பவுட்ரு நுணுக்கி வச்சோம் பார்த்திங்களா அந்த பவுட்ரை போட்டுடலாம் நல்லா அந்த பவுடர் வந்து குழம்போட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறி விடுங்க இந்த வரும் கிளறிட்டம் பாருங்க கலரும் மாறி இருக்குது பாருங்க இப்போ இந்த பவுடர் போட்ட ஒருபாடு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்க சூப்பராக வந்துருச்சு மீன் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் மீன் வந்து எவ்வளோ மசாலாவோட எப்படி சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம் இது சாத்துக்கு சூடாக வச்சுட்டு போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசை கூட நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ட